হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তি আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় কবি জীবনানন্দ দাস বারবার ফিরে আসতে চেয়েছেন তার রূপসী বাংলায় কখনো শঙ্খচিল শালিক কখনো বা হাঁস হয়ে কিশোরীর ঘুমুর রহিবে লাল পায়ে কবির জন্ম আঠারোশো নিরানব্বই সালের সতেরোই ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জীবনানন্দ ছিলেন বাবা মার বড় সন্তান ডাকনাম ছিল মিলু বাড়িতে মায়ের কাছেই পড়াশোনার হাতে খুঁড়ে জীবনানন্দের মা কুসুম কুমারী দাসও ছিলেন কবি কবি জীবনানন্দ দাসের মতো এই মহান পুরুষের যে কীর্তিকে ধারণ করে রাখা তার স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা গ্রহণ করতে পারিনি উনিশশো পনেরো সালে ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন জীবনানন্দ ওই বছরে ব্রাহ্মবাদী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় তার প্রথম কবিতা বর্ষ আবাহন ছাপা হয় উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক প্রকাশিত হয় তিনি আমাদের অহংকার বাংলা সাহিত্যের অহংকার সারা বিশ্বে জীবনানন্দ দাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই সিটি কলেজে অধ্যাপনা চাকরি হারান কবি উনিশশো তিরিশ সালে লাবণ দেবীর সাথে বিয়ে হয় তার আর উনিশশো সাতচল্লিশে বাংলাদেশ ছেড়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন উনিশশো চুয়ান্ন সালে কলকাতার বালিগঞ্জে ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বাইশে অক্টোবর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের মৃত্যু হয় তার যে বরিশাল শহরে কবির জন্ম আর বেড়ে ওঠা সেখানে তার স্মৃতি রক্ষার্থে নেই তেমন কিছু ছোটবেলার থেকে এই বাড়িতে থেকে কবিতা রবিতা লিখছে যা কিছু এই গ্রাম পরিবেশে সমস্ত কিছু তার কবিতায় সেগুলি প্রকাশ হয়েছে যারা জীবনানন্দ প্রেমী অথবা জীবনানন্দ দাসকে নিয়ে একটু ভাবেন বাংলা সাহিত্য নিয়ে যারা ভাবেন তাদের সকলের এগিয়ে আসা দরকার জীবনানন্দ দাসকে বোঝার জন্য এবং সাধারণ মানুষের কাছে জীবনানন্দ দাসকে তুলে ধরার জন্য অযত্ন অবহেলায় আজ নিজ শহরে ধূসর হওয়ার পথে রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দের বসত ভিটা মুশফিকা নাজনিন একুশে টেলিভিশন